ड्राइवर रखा था मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट बीस साल पहले की बात वो जनवरी फर्स्ट को ज्वाइन किया और मेरी डेढ़ महीने की शूटिंग थी सारी की सारी कैंसिल मैंने फिर नया साल नई शूटिंग नई फिल्म कैंसिल कितना अनलक्की ड्राइवर मिला मुझे ये तो बहुत घरों में होता है बेटे की शादी होती है बहू आती है अब बहू के आते ही अगर घर में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ये अनलक्की है हमारे लिए अच्छा कोई किसी के आने से कुछ अच्छा हो गया वो लकी है हमारे लिए बच्चा पैदा हुआ कुछ डिफरेंट अच्छा हो गया वो लकी है हमारे लिए नहीं मेरे श्रेष्ठ कर्म भी थे मेरे श्रेष्ठ कर्म नहीं हो तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता किसी और के श्रेष्ठ कर्म की वजह से मेरे साथ अच्छा हो ये नहीं हो सकता अगर मेरा बच्चा जो अभी पैदा होने वाला या हो गया हाँ। वो भी अपने कर्म लेके तो आया ना हाँ। तो उसके कर्म भी तो मुझे रिफ्लेक्ट करेंगे ना मुझ पर असर करेंगे ना उसके कर्म उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे उसकी, उसको जो दुआएं लेके कैरी फॉरवर्ड करके पिछले जन्म से अच्छे अच्छे दुआएं अच्छे अच्छे कर्म लेके आया घर में जब वो अच्छे काम करेगा तो खुशियां फैलाएगा ना वो अच्छे कर्म लेकर आए सी जैसे कि हम पांच लोग एक घर में रह रहे हैं हमारी अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है अपने कर्म है अपने संस्कार है अब दरवाजा खुलता है एक सिक्स मेंबर एंटर करता है ऐसा ही है ना एक बच्चा पैदा हुआ मतलब एक और आत्मा हमारे घर में आई वो भी अपने संस्कार अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आ रही है अब सपोज ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आ रही है सपोज कोई संत आ जाए आपके घर संत है महात्मा है कोई डिवाइन सोल है वो आपके घर आई दिव्य संस्कार लेकर आई श्रेष्ठ कर्म लेकर आई वो उसके कर्म है और उसके संस्कार है लेकिन हुआ क्या उसकी एनर्जी फील्ड जब हमारे घर आएगी जैसे कोई महात्मा हमारे घर आ जाए तो वो एनर्जी फील्ड वाइब्रेट होगी वो वाइब्रेशंस हमें भी मिलेंगे अगर हम उन वाइब्रेशंस को यूज करते हैं मतलब उनका अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं कि वो पॉजिटिव है लेकिन मैं उस पॉजिटिव को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ उसको लेकर मैं अपनी थिंकिंग को चेंज करता हूँ तो मेरे कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे तब मेरे भाग्य में परिवर्तन आएगा उनके आने से सिर्फ मेरा भाग्य बदल जाए ये नहीं होगा क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य और मैं मुझे किसी ने समझो कुंडली वाले ने बोल दिया कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत सुख लाएगी बच्चा होगा वो बहुत सुख लाएगा और वो अगर नहीं लाया तो फिर मैं उनको ब्लेम करूंगा आपकी शादी होगी तो ऐसा होगा शादी होगी मीन्स एक नया कार्मिक अकाउंट जो आपका पास्ट का है वो नया वाला कार्मिक अकाउंट फिर से आपके लाइफ में आएगा सपोज पहले पिछली बार आपका वो कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर था उस आत्मा के साथ यू हैड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपने सपोज उस आत्मा के लिए कुछ बहुत किया था उस जन्म में अब जैसे ही वो आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी क्योंकि आपने किया था जैसे ही वो आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा लेकिन वो क्यों हुआ क्योंकि जिसके साथ वो कार्मिक अकाउंट था वो कार्मिक अकाउंट फिर से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो स्टार्ट हुआ है वो आत्मा इंस्ट्रूमेंट बनती है आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाने के लिए लेकिन वो क्रिएशन आपकी ही है और इसी तरह ऑपोजिट भी हो सकता है अगर हमने किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी किसी को बहुत दुख दिया था आज उस आत्मा से शादी हो जाए या आज वो आत्मा मेरे घर बच्चा बन कर आए तो फिर वो वाला कार्मिक अकाउंट भी तो आ रहा है ना तो वे क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है अपने को साइड पे रख के और बोला वो आया तो सुख आया वो आया तो दुख आया वो आया तो प्रॉब्लम आ गई ये आया तो प्रॉब्लम ठीक हो गई मतलब मेरा क्या फिर उसके अंदर इसीलिए इसको जो हमने कहा ना इंटेंशन और अटेंशन ये अटेंशन रखना होगा कि जीवन में होने वाली हर चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले ना कि ये अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी तो जैसे ही फिर कुछ प्रॉब्लम भी आती है वो भी भगवान की मर्जी क्रिकेट जब चलता रहता है अगर वाइफ और मैं देखते तो मैं बोलता हूँ अभी जीरो पे आउट हो जाएगा शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ बोलो कैसी आप बातें करते हो अभी देखो आउट हो जाएगा प्लीज मत बोलो आप, आप मत बोलो 
मेरे यहाँ बोलने से वो वहाँ लंदन में खेल रहा है बट फिर इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है ना अब ऐसे क्या हुआ ऐसे चलने से और ये सब बातें बोलने से फिर ऐसे बोली हुई बातें जीवन की हर चीज में भी वही हो गई सपोज बच्चा निकला घर से कुछ करने के लिए अपने काम पर सपोज आपने निकलने से पहले बोल दिया मुझे डाउट है आज ये काम ठीक होगा पता नहीं मेरे को लग रहा है कि ये तुम्हें ये वाली मीटिंग के लिए इस तरह से नहीं जाओ या ये डील तुम्हारे लिए ठीक लेट से एंड बहुत अच्छी इंटेंशन ना ऐसे कोई बदुआ नहीं दे रहे बहुत अच्छी इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि आपको ये डील करनी चाहिए ये आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं होगी गुड एडवाइस प्योर इंटेंशन सेड विद द राइट एनर्जी लेट से एवरी थिंग वॉज परफेक्ट सब परफेक्ट था अब बच्चा गया मीटिंग में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इट डेंट वर्क आउट वापिस आए कहेंगे सुबह जा रहा था ना आपने बोला ना ये काम नहीं होगा देखो नहीं हुआ एंड इमीजिएटली द ब्लेम विल गो समवेर एल्स एंड तब सारा दिन एक दूसरे को बोलते हैं अच्छा बोलो अच्छा बोलो सब अच्छा बोलो राइट right. सब अच्छा सोचो वो भी राइट right. लेकिन वो तब तक नहीं वर्क करेगा जब तक जिसका वो कर्म और जिसका भाग्य है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लियर नहीं होगा बोलने वाला भी तो चेंज कर सकता है ना जो आपके लिए भला है वो होगा जो अच्छा है होगा आपके लिए अच्छा है तो आपके फेवर में होगा अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं होगा जो बोल रहा है वो तो अपने बोल पर ध्यान रख सकता है वो उसका पार्ट है इम्पोर्टेंट है जो ले रहा है उस बात को उसको रियलाइज करना होगा कि किसी के बोलने से किसी के सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के भी बोलने से या सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है कोई संत आत्मा महात्मा भी मुझे ब्लेस कर देना कि ये आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा ये नहीं हो सकता है दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन हम जाते हैं उनके पास और कहते हैं हमें ब्लेसिंग दो मेरा ये काम हो जाए काम हो जाएगा हाँ वो ब्लेसिंग देंगे भला होगा नहीं जो भी यू ना बिकॉज आजकल ये बहुत सारा कुछ है कि इनके पास जाओ प्लीज मेरा ये काम हो जाए उनके पास जाओ प्लीज एंड वो बस इतना बोल भी देंगे अगर कि हाँ आपका बच्चा होगा या आपका ये काम होगा अगले साल तक आपका बेटा होगा बोल दिया जिसने बोला उसने एक थॉट क्रिएट की एंड पावरफुल आत्मा है तो उनकी थॉट बहुत पावरफुल मैनिफेस्ट होगी नहीं मैनिफेस्ट नहीं होगी आपकी पावरफुल थॉट मेरी थॉट को चेंज कर सकती है और मेरी थॉट फिर मैनिफेस्ट हो सकती है ना उसके लिए आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा लेकिन मैं तो आ आपके लिए नहीं पावर नहीं आ गई मैं बोलता हूँ कि शिवानी बहन ने मुझे ये बोल दिया तो मुझे उनकी पावरफुल थॉट मुझे मिली और मेरी थॉट कॉन्फिडेंस से पावरफुल होगी कि अब हो गई होगा होगा तब जब कंप्लीट वो थॉट अब आपकी है हाँ। और पावर वो आपकी सी बहुत इम्पोर्टेंट तो दिया ना नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं होगा मेरे आस के सब पावर भी कुछ नहीं कर सकेगी अगर एक घर में एक बच्चा कमजोर है इमोशनली नेगेटिव सोचता है उस परिवार के सारे लोग भी उसके लिए अच्छा सोच ले सारे संत महात्माएं भी उसके लिए अच्छा सोच ले तो भी भाग्य नहीं बदलेगा ये इम्पोर्टेंट है कि सब लोग उसके आसपास बैठकर सोचें और बोले इसका अच्छा होगा इसका अच्छा होगा ये बेस्ट है ये बहुत अच्छा है सब बढ़िया होगा इट विल नॉट हैपन जब तक वो आत्मा जो वो कर्म जिसका है उसका भाग्य नहीं बदलेगा जब तक वो अपने कर्म को नहीं बदलेगी ये पावर उसके कर्म को नहीं, उसकी थॉट को नहीं बदलती है। थॉट को नहीं बदलेगी अगेन बी सो वो थॉट थॉट को बदलेगी मतलब पावर किसको दे दी मैंने अगर मैं बोलू आप मेरे लिए अच्छी थॉट क्रिएट करो मेरा काम हो जाता है ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ अगर मैं अपने बच्चे को समझाऊ बेटा ऐसा सोचो हाँ। आपके ऐसे सोचने से अच्छा सोचने से आपका ये सब बदल जाएगा ये सब बातों में मत जाओ तो मैंने एक पावर दिया ना आपने उसके एक मेरे पावरफुल थॉट दी तो उसको अपने पावर मेरी थॉट से उसके थॉट उसने चिंतन किया फिर उसकी थॉट में चेंजेस आए जो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है यही तो हाँ, कर रहा है तो वही जैसे आपने कहा उसकी थॉट में चेंजेस आ गए वही तो कह रहा हूँ मैं तो फिर किया किसने सारा काम उसी ने किया लेकिन मैंने एक ट्रिगर दिया जैसे आपने बोला जिक्सा पजल है राइट सिर्फ भगवान ने थोड़ा सा बोला इशारा बाप ने बोला ए ए इधर कर दे या बी का मुंह उधर कर दे राइट इतना ही बोला ना बिल्कुल और लेकिन जब उसने बोला क्या मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया लेट से साइड पे पेरेंट बैठ कर बोले ऐसे कर दे मैं बोलू 
मैंने ऐसे करना है जब तक मैं रिसीव नहीं करूं तो सारे देने वाले भी मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं वो तो है इसीलिए अपना एंटीना रिसीविंग पावर सिर्फ भगवान से भी मांग रहे हैं महात्माओं से भी मांग रहे हैं बड़ों से भी मांग रहे हैं सबसे लेना बहुत अच्छा है लेकिन लेने वाले को लेने का पात्र भी बनना पड़ेगा ना सिर्फ मांगने से नहीं हो जाएगा इसीलिए कहते हैं पात्र देने वाला है वो पात्र और लेने वाला पात्र सब दे रहे हैं लेकिन लेने वाला पात्र ही तैयार नहीं तैयार मीन्स वो चाहता है कि मुझे सबकी दुआएं मिले लेकिन खुद की थॉट्स को नहीं चेंज करेगा तो वो लेने वाले पात्र ने रिसीव नहीं किया तो इसलिए सारा दिन में ये इक्वेशन अगर क्लियर होंगी मेरा कार्मिक अकाउंट मेरी डेस्टिनी मेरी थॉट्स मेरी डेस्टिनी सबकी गुड विशेष मुझे एक एनर्जी दे रही हैं मैं इस एनर्जी को लूं और अपनी थॉट्स को चेंज करूं फाइनली जो मेरे साथ होगा वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दिस हैज टू बी वेरी क्लियर बिकॉज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं आएगी जो मेरे साथ होगा बहुत अच्छा भी वो भी मेरे कर्म से और कुछ अगर थोड़ा दूसरा भी वो भी मेरे कर्म से दूसरों ने अपनी एनर्जी दी लेकिन रिसीव करना या नहीं करना वो पावर मेरे पास थी तो ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि सब मुझे दुआएं दे रहे हैं लेट मी ओपन माय माइंड एंड वो सारी ब्लेसिंग्स लू और अपनी थॉट्स को चेंज करूं ये मुझे नेगेटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे अपने एंटीना को बंद कर दो नहीं कंज्यूम करनी किसी की एनर्जी अपनी एक थाट को ले लो और फोकस करके अपने कार्य पे चलो दूसरों के बारे में सोचना चिंतन करना जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं मैं अपने एंटेना को खोल देता अब इन सारी चीज़ों में जो रिसीव करने वाला है मतलब सपोज मैं मेरी अपनी स्थिति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है स्थिति सिर्फ उस बात में नहीं ओवरऑल स्थिति आपकी सपोज आप कोई काम के लिए जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं मैंने आपके लिए नेगेटिव सोच दिया पता नहीं कैसे होगा इनका काम या आई होप इनकी ये डील आज इतना भी गंदा सोच लिया कि इनको ये डील ना मिले आज अब आपकी एनर्जी फील्ड कैसी है ओवरऑल एनर्जी फील्ड नॉट अभी की मन की स्थिति ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है सपोज आप इस डील को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये तो होना ही है मतलब ये तो दिस इज द बेस्ट फॉर मी आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं लेकिन नॉर्मली आपकी एनर्जी फील्ड जनरली आपका पैटर्न एनर्जी फील्ड वो इतनी पॉजिटिव नहीं है उसमें बहुत गुस्सा है बहुत क्रिटिसिज्म है बहुत कई भी नफरत भी है किसी के लिए हर्ट भी है मतलब इफ द एनर्जी फील्ड इज मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड लेकिन इस बात को लेकर आप बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हैं लेकिन अगर आपकी एनर्जी फील्ड नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव थाट आप पर प्रभाव डालेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी और क्या है अब अगर आपको चाहिए कि मेरी ये नेगेटिव थॉट आपके ऊपर प्रभाव ना, ना डाले।, डाले तो आपको सिर्फ इस बात में पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तब आपके ऊपर आसपास की वाइब्रेशंस जिनको आप लेना चाहेंगे उनको आप लेंगे जिनको नहीं लेना चाहेंगे उनको आप स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि इट विल द पावर विल बी विद यू अगर इसीलिए क्यों स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हेल्प करता है जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े अच्छा सोचे श्रेष्ठ कर्म करे दुआएं सारा दिन उस आत्मा को मिले ऐसी आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील ओवरऑल हेल्थ नॉट अभी पाँच मिनट की हेल्थ उस आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील्ड जब पॉजिटिव और पावरफुल होगी तब फिर उस आत्मा के लिए अगर कोई बुरी नजर कोई गलत थॉट कोई ईर्षा कोई कुछ बात तो वो उसके ऊपर असर नहीं होगा अगर हमारी ओवरऑल एनर्जी फील्ड पावरफुल है मतलब हम इमोशनली हेल्दी हैं तब बाहर का परिवर्तन बाहर का प्रभाव यहाँ तक कि ग्रहों का प्रभाव पे। हम कहते हैं ना ग्रह इस टाइम ऐसे है ग्रह मतलब वो ग्रह मेरे किसी संस्कार पर इन्फ्लुएंस करता है लेकिन अब अगर मैंने अपने संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर दिया है तो फिर इन्फ्लुएंस कम हो जाए। कम होता जाएगा तो फोकस सेट करें फोकस इज अपनी एनर्जी फील्ड को 
क्लीन करना जो कहते हैं ना डिटॉक्सीफाई तो सारा जो पकड़ा हुआ है नेगेटिव है इसको क्लीन करेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे विल बिकम फियरलेस